প্রিয় দর্শক আজকে আমরা একটি মর্মান্তিক ছোঁয়াছুঁয়ি রোগ নিয়ে আলাপ করব যার নাম হলো কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস নোবেল করোনা ভাইরাস তো এ বিষয়ে আমরা জানবো কিভাবে করোনা ভাইরাস ছড়ায় এটা লক্ষণ এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে জানব তো এ বিষয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মাসুম হোসাইন আমরা ওনার কাছ থেকে বক্তব্য শুনব তো স্যার আজকে আমরা জানব কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস এটা কিভাবে ছড়ায় সেই সম্পর্কে এটা কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস মূলত আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কেউ আসলে অথবা তার হাসি কাশির মাধ্যমে এবং তার ব্যবহার ব্যবহার করা যে কোনো কাপড় চোপড় বা তার খাবার প্লেট কেউ ব্যবহার করার মাধ্যমে বা সে যে পরিবেশে থাকে তার সংস্পর্শে কাছাকাছি কেউ থাকলে তার ছড়াবে জি তাহলে জানতে পারলাম কীভাবে এটা ছড়ায় আর কোভিড নাইন্টিনের লক্ষণ কীভাবে এটা হ্যাঁ কোভিড নাইন্টিনের লক্ষণ হলো তার শরীর সর্দি থাকবে ঠান্ডা থাকবে এবং তার হাসি কাশি থাকবে এবং শরীরের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং একটা সময় পরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এবং শ্বাসনালী তার শ্বাস শ্বাস নিতে কষ্ট হবে বিশেষ করে এটা মূলত আমাদের ফুসফুসকে আক্রান্ত করে এই ভাইরাসটা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হবে তাহলে এই ভাইরাসের কি ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে না এই ভাইরাস এখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোনো দেশ ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারেনি এখনও ভ্যাকসিন আমরা বিশ্বের কোনো দেশের হাতে এখনও এই কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস এর ভ্যাকসিন এখনও আসেনি তাহলে আমরা এর প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা রয়েছে এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়েছে আমরা যখন বাড়ির বাহিরে যাব যখন বাজারে যাব বা কোনো অফিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা যে কোনো বাহিরে কোলাহলের ভিতরে যাব আমরা বাড়িতে এসে প্রথম আমাদের হাতটা ভালো করে ধুয়ে নিব এবং আমরা সব সময় চেষ্টা করব কুসুম গরম পানি খাওয়ার জন্য এবং বাড়িতে একসাথে না থেকে একটু নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকার চেষ্টা করব এবং যারা বিদেশ থেকে এসেছে তাদের সংস্পর্শে না আসার চেষ্টা করব তো আমরা দেখছি যে এখন সরকারের মাধ্যমে ঘোষণা হয়েছে যে মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস তো এ ব্যাপারে আপনি কি বলছেন এটা কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত জি মাস্ক তো আপনার এই যে মাস্কটা সেটা কিভাবে পড়বে সেটা এই যে এখানে যে যে শক্ত যে অংশটা আছে এই অংশটা সে উপরে দিবে উপরে দিবে এভাবে দিবে দিয়ে এবং সে এভাবে এটা ব্যবহার করবে এবং শুধু মাস্ক ব্যবহার করলে হবে না মাস্কের সাথে তাকে চেষ্টা করতে হবে হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করার জন্য সে যখন একটা মানুষ বাড়ির বাহিরে যাবে তাকে যতটুকু সম্ভব কোলাহল থেকে দূরে থাকতে হবে এবং একটা মানুষ থেকে আরেকটা মানুষ মিনিমাম এক মিটার দূরত্ব অবস্থান করতে হবে তাহলে আমরা এই ভাইরাসটি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব যদি কেউ কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয় তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসা কী কী রয়েছে জি প্রাথমিক চিকিৎসা আমাদের সাধারণ জ্বর হলে আমরা যেরকম জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল দেই এবং সাথে যদি সর্দি থাকে তাহলে অ্যান্টিহিস্টামিন প্যাক্সোফেনাডিল তারপরে ডাস্টলোরাটাডিন অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধগুলো যদি সর্দি এবং ঠান্ডা থাকে তারপর যদি আপনার শরীর একটু দুর্বল থাকে তাহলে আপনি ভিটামিন ক্যাপসুল অথবা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি দিতে পারেন আর যদি আমরা ন্যাচারাল মেডিসিন কি দিব তাহলে সে লেবু পানি কুসুম গরম করে লেবু লেবু যে পানি আছে লেবু পানি খাবে এবং লবঙ্গ খেতে পারে মধুর সাথে মিশিয়ে ল লবঙ্গ খেতে পারে এবং ন্যাচারাল মেডিসিনে আছে যেমন আপনার লৌক সাপিস্তান শরবতে খাকসি তারপরে শরবতে মুসাফি অথবা শরবতে বুজরি বা খামিরা মারোয়ারি এই সমস্ত ন্যাচারাল মেডিসিনগুলো আমরা দিতে পারবো দেখো সব খামিরা মারোয়ারি বলতে যদি বুঝিয়ে বলতেন দর্শকদের এই যে ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলো বিশেষ করে এগুলা ইউনানি ওষুধগুলো নামটা তিব্বি বাসায় জি যার কারণে এই ওষুধগুলো মূলত আমাদের আপনার হাঁপানি বা অ্যাজমা বা ঠান্ডা সিনটমের জন্য বা ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্স জাতীয় যে ভাইরাসগুলো আক্রমণ করলে আমরা যেমন আপনার লোক সাফেস্তান যেটা আছে হালুয়া এটা সাজেস্ট করি রোগীদের ক্ষেত্রে এটা মূলত 
পঞ্চাশুদ্ধ লোকদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তাদের নিউমোনিয়া বা বঙ্কাইট বা তাদের ফুসফুসকে খুব দ্রুত আক্রান্ত করে এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে যেহেতু তারা বয়সে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হারটা বেশি এই জন্য অবশ্যই তাদেরকে স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে তাদের এটা শুধু আমাদের বাংলাদেশের সমস্যা না এটা আজকে সারা পৃথিবীর সমস্যা বিশ্বের পড়ায় জাতিসংঘের অ্যানলিস্টেড যে কান্ট্রিগুলো আছে এর বাইরের অনেকগুলো দেশ দুশো দেশের কাছাকাছি এখন আক্রান্ত হোম কোয়ারেন্টাইন আসে পড়ায় অর্ধ কোটি মানুষ যার কারণে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের যারা বিদেশ থেকে আসে বা দেশের বাইরে থেকে আসে তাদেরকে সাধারণের সাথে মিশতে দেওয়া যাবে না যে কোনোভাবেই হোক যত কিছুর বিনিময়ে হোক আমরা যদি তাদেরকে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে দেই তাহলে এই ভাইরাসটা খুব দ্রুত জ্যামিতিক হারে ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাদের মতো বাংলাদেশ আমরা খুবই আপনি জানেন যে দরিদ্র দেশ যারা খুব সাধারণ মানুষ বেশি যারা বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন বেশি এবং এই দেশটা অতটা হাইজেনিক না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না এবং এটা যদি এখানে যদি এই ভাইরাসটা কোনোভাবে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণের ভিতরে তাহলে মহামারী আকার ধারণ করবে যেটা আমাদের যেটা উত্তরণের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সেই ক্ষমতা এখন আমাদের সব ক্ষমতা তৈরি হয়নি যেটা আমাদের গবেষণায় এখন এটা নিয়ে কেরকম কাজ করছে আপনি আমি আমরা মনে করি যে যাদের শরীরে ইমিউনি সিস্টেমটা ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল বা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদেরকে আপনি বর্তমানে তারা ভিটামিন জাতীয় খাবার যেগুলো আছে সবুজ ফলমূল এবং সবুজ শাক সবজি বিভিন্ন ধরনের আপনার যেই ইয়া খাবারগুলো আপনার শরীরে ভিটামিন বা মিনারেল বা আপনার আয়রন বৃদ্ধি করে এই খাবারগুলোই তাদের বেশি গ্রহণ করা উচিত আর বর্জনের ক্ষেত্রে বর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে আপনার যে খাবারগুলো আপনার দেখা গেছে যে আপনার শরীরে ডায়াবেটিক্স বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত মাত্রায় সুগার তারপরে আপনার যে বিভিন্ন ধরনের যে রেড মিট আছে যে লাল মাংসগুলো এগুলো আমাদেরকে পরিহার করা দরকার আমাদেরকে বেশি পরিমাণে সবুজ শাক এবং বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ভিটামিন সি ভিটামিন এ ভিটামিন ই যে ফলমূলগুলোতে আসে সেই ফলমূলগুলো আমাদের বেশি বা সেই খাবারগুলো আমাদের বেশি গ্রহণ করা উচিত তাহলে বাংলাদেশ জাতীয় ইউনিয়নি এর মাধ্যমে কোনো রোগ প্রতিরোধের বা প্রতিশোধের কোনো ওনারা কি কোনো কাজ জি আমাদের যারা ন্যাচারাল আমাদের ন্যাচারাল মেডিসিনে আমাদের সাথে যারা বাংলাদেশে চিকিৎসা যুক্ত আছেন আমাদেরকে সাজেস্ট তারা সাজেশন দিয়ে দিছে যে আমরা বলি এটা হলো উষ্ণ প্রকৃতির খাবার উষ্ণ প্রকৃতির যে খাবারগুলো আছে যেমন আপনার উষ্ণ প্রকৃতির ভিতরে মধু আছে তারপরে আপনার লেবু আছে উষ্ণ প্রকৃতির তারপরে উষ্ণ প্রকৃতির ভিতরে আদা আছে উষ্ণ প্রকৃতির যে খাবারগুলো আছে এই খাবারগুলো তারা গ্রহণ করবে এবং এই চেষ্টা করবে তারা যেন এই আপনার অন্তত তারা এই যে নিউমোনিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জার যেই সাধারণ যেই ঠান্ডা থেকে ঠান্ডা যেন তাদের হলে যেন দ্রুত ঠান্ডাটা ছেড়ে যায় এটা যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয় তো দর্শক আমরা জানতে পারলাম কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস এটা কিভাবে ছড়ায় তার লক্ষণ এবং প্রতিরোধ এবং এও জানলাম এটা চিকিৎসা প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সেকেন্ডারি চিকিৎসা তো আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে বুঝলাম যে আপনার অ্যালোপ্যাথিক যে ঔষধের মাধ্যমে আছে প্যারাসিটামাল হ্যাঁ এগুলো আর তাছাড়া ন্যাচ ন্যাচারাল মেডিসিন সম্পর্কেও আমরা জানলাম ন্যাচারাল মেডিসিন দিয়েও আমরা এটার প্রাথমিক অবস্থায় আমরা সুস্থতা বোধ করতে পারি তো দর্শক আমরা এই ডাক্তার সাহেবের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারলাম তো আপনারা ভিউর্স সবাই এই নিয়ম কানুনগুলো মানবেন অবশ্যই বাসা থেকে বের হওয়ার আগে মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস লাগিয়ে নেবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার শেষ করছি আমি আফতাব আহমেদ ধন্যবাদ